Құтманды күніңіздер менен ұрматты өтелі көрчілі радио ғармандар республикалық штаптың прес бұр бұрында Қырғыстандағы бүгін күнгі олғын эпидемиологиялық қавал туралы ұшынды өйлі жүрек қантамыр орылары бар бейтаптар коронавирус көйт 19 коронавирус инфекциясына чалдыққаннан кейін реабилитациясы қандай өтші керек мен бұл туралы өстерге Қырғыз республикасының Шоғай Бойович малымат берет. Амдамесе Нұрбол Төлешович сөз сізде. Құрматты мәкендәштер, саламастар бұ. Бүгін көй үшінші сентябрға ғаратта Қырғыстанда шоғай өтон тоғыз бойынша статистикалық малымат берегетейін. Адатағдай ай қандар бойынша малымат сұтқа үшінде республика бойынша лабораторлық жана клиника эпидемиологиялық тастықталған үлдеттен сақайып, үйіні чығарылған жарандардың саны 279-ді түзді. Мұның үшінде бішкек шарынан 134, ош шарынан 8, чүй обласынан 13, ош обласынан 14, талас обласынан 11, нарын обласынан 4, ұсқөл обласынан 29, жалабат обласынан 24, баткен обласынан 42 бейтап үйіні айығып чығып кетшіде. Жалпы айқандардың саны 39.174 бейтапты түзі отат. Бұл болса, жалпы айқандардың бейтаптардың 88 бүтін 18 проценті болды. Жан қатталған ұшырлар бойынша, шу 3-ші сентябрға қарата, жалпы республика бойынша лабораторлық жана клиника эпидемиологиялық тастықталған үлдеттің 99 жаңы ұшыру қатталы отат. Мұның үшінде бішкек шарында 17-ті, жан ұшыр ош шарында 2-ті, Чүй обласында 3, Ош обласында 11, Талас обласында 6, Нарын обласында 4, Ұскөл обласында 16, Жалабат обласында 20, Жана Баткан обласында 20 жаңы ұшыру ғатталып, бүгін күнді шу дарлыға алынды. Жалпы ғатталған ұшырларын саны, демек, 44.135 ұшырға жетті. Мұның үшінде лабораторлық тастықталғаны 18.825 ұшыр болдат. Клиника эпидемиологиялық тастықталғаны 25.310 ұшыр болды. Ошолы ұшырда бүгін күгінді таулы чыған 99 жаңы ұшырдың 25-і лабораторлық тастықталған ұшырлар. Бұл болса Баткен обласында 10 ұшыр, Жалабат обласында 9, Ош обласында 1, жана Бишкек шарында 5 ұшыры ұшыр лабораторлық тастықталып ПЦР положительный деп чығатат. Қалған осы ұшу клиника эпидемиологиялық тастықталған ұшырлар 74, бұл да ұшу бішкек шарынан 12, ош шарында 2, чүй обласында 3, ош обласында 10, ұсықол обласында 16, жалабат обласында 11, баткен обласында 10, ұшындай болып бөлістіріліп жатады. Бүгін күнді республика өнші стационардық дарлануыда жалпы 613 бейтап дарлан жатады. Ал әмі амблатордық дарылануыда үй шартында 4.796 бейтап дарылан жатшат. Стационарда дарылан жатқандардың 138-і бішкек шарында, ош шарында 16, чүй обласында 43, ош обласында 92, талас обласында 27, нарын обласында 27, ұсқөл обласында 93 бейтап, жалабат обласында 102, Жана Баткен обласында 75 бейтап бүгін күні дарылан жатшат. Үй шартында амбулатордық жолменен дарылан жатқан бейтаптардың саны бішкек шартында 2682 бүгін күнгі. Ош шартында 336, чүй обласында 453, ош обласында 615, талас обласында 5, жана нарын обласында 43, ұсқөл обласында 290 бейтап амбулатордық шартында дарылан жатат. Жалабат обласында 234, Баткен обласында 138. Өткен сұтқада ұшу бұл үлдеттен қаза олғандар қатталған жоқ. Қаза олғандардың жалпы саны 1060 тұт үзді. Аның ішінде ұшу лабораториялық тастықталған COVID-19 дан қаза олғандар 264, клиника эпидемиологиялық тастықталғаны 796. Бұл сұтқададағы медицина ғызматкерлер жұғыз алған ұшырлары қатталған жоқ. Бүгін күні бір медик айығып шығып, үй карантиннен тоғыз медицина ғызматкер дағы айығып шығышты. 
жалпы өзүнүш штаттык режимдерге өтүп жатат. Дагы бир тактап кете турган маселе өткөн брифингде деген ошол эпидемиологиялык параметрлерден да салыштырмалуу башка мамлекеттер менен дагы ошол маалыматты берди келе. Ошол жерден деген бирас маалымат каражаттардан абазиривателдер кичине туура эмес эме болуп калып атышат. Буга мындай тастыктоо маселесинде Biz başka memleketler menen salıştırmalı karaganda bizdeki cürüp turgan statistikanı e, dağa şu bir de sıfıra menen e, e, salıştırışız gerek. O şun için ötkende e, alıp durup şu bir milyon kalkına esep delgen canakında ölüm uçurlarının alıp karaganımız. O şun da dayan bizde Covid-19'dun laboratuvarlık cümlenin tasdıktalgan uçurlarından esep kalganda 40 деген көрсөткүч менен өткөндө салыштырганбыз. Жалпы алып карап турган болсок, лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиология менен тастыкталган учурларды алганда бизде көрсөткүч 162 болуп эсептелет. Демек, ошол жерде COVID-19дон лабораториялык тастыкталган учурлардан каза болгондордун жанагында саны көрсөткүчү действительно 4 эсеге азыраак болот. Вот. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 3 сентября текущего года. Значит, по выздоровевшим за последние сутки выписано 279 пациентов, из них 134 в городе Бишкек выписано, в городе Ош 8, в Чуйской области 13, в Ошской области 14, в Таласской области 11. В Нарынской области 4, в Бесыкульской области 29, выписано в Джалабадской области 24 и в Баткенской области 42 выписанных э, больных. За весь период выздоровело 39 174 пациента, э, которые составили 88,8% от всех заболевших. По новым случаям, за, на 3 сентября... 2020 года по республике зарегистрировано 99 новых случаев. Из них в городе Бишкек 17, в городе Ош выявлено 2 случая новых, в Чуйской области 3, в Ошской области 11, в Таласской области 6, в Нарынской области 4, в Высокойской области 16, в Джалабадской области 20 и в Баткенской области 20 новых случаев. Таким образом, за весь период зарегистрировано всего 44 135 случаев, из них 18 825 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи, 25 310 случаев – это клиника эпидемиологически подтвержденные случаи. Из числа вновь новых случаев 25 – это лабораторно подтвержденные случаи. То есть ПЦР положительный. В Баткетской области 10 случаев, в Джалабадской области 9, в Ворской области 1 случай и в городе Бишкек 5 случаев лабораторно подтвержденные. 74 случая клиника эпидемиологически подтвержденные случаи. На лечении находится 613 пациентов в стационарных условиях. На амбулаторном лечении 4796 в стационарах Бишкека находятся 138 пациентов, в городе О16, в Чуйской области 43, в Ошской области 92, в Таласской области 27, в Нарынской области 27, в Високойской области 93, в Джалабадской области 102 и в Баткенской области 75 пациентов, которые э, лечат на, в стационарных условиях. Вот. За Последние сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Всего 1060 случаев зарегистрировано с летальным исходом. Из них лабораторно подтверждено 264 и клиника эпидемиологически подтверждена 796. Среди медицинских работников за последние сутки не зарегистрировано случаев новых заражений. Один медицинский работник выписан. Из самоизоляции в домашних, из домашней самоизоляции 9 медработников выписаны. Вот. Таким образом, 2506 медицинских работников из 3136 выписаны, выздоровели и возвращаются 
в штатный режим. Некоторое уточнение. На прошлом брифинге были представлены сравнительные данные по в частности по смертности в первом счете на 1 миллион населения. Для того, чтобы сравнивать, мы должны брать аналогичные наши показатели. Поэтому для сравнения были представлены данные по касательно показателям смертности на 1 миллион от лабораторно подтвержденных случаев COVID, которые составляют 40. Вот, а общая смертность в первом расчете на 1 миллион населения из лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев составляет 162. Действительно, смертность от подтвержденного COVID в 4 раза меньше, чем вот по общей статистике. Поэтому вот такое некоторое уточнение, потому что обозреватели некоторых средств массовой информации немножко по-другому трактуют и считают, что это предвыборные какие-то агитационные выступления. Поэтому это далеко не так. Это статистика, это цифры. Спасибо за внимание. Рахмат, Ахпашу Гайбович, все святые. Саламат сынар, Валад Тумакендештер. Кирок Кантам Рурулары, Бездин Саламат Пасахтова, Бездин Аркавуска, Бездин Илюска, Адан Чуан Орчунду, Джана Манилем Масиле, Берлем Салдгельтер Павеем, Азер Акарка из Белерды Таянсах, Канбасам Биг, Петр Тарус, Дермадам Ашкан, Дермадам Ашкан Дарна Расанда, Расанда, Кархалта Пайска Джитода. Что на лето еще минул, а за урод Кандар на Расанда, Инг Куб, Бул, Джирок Кантар Мин Урагандар. Коронавирус мен органдарын, жүрек кантару мен органдарды. Ошандықтан, азыр көй коронавирус мен органдардың көй больницалардан, орғаналардан шығып келді. Анан кейін ұшу қайты өзін ауылына келіш үшін аларға кейіркілеріне аудан көп уақыт керек. Анан кейін алар тура өзін алып жүріш керек. Анкені бұл коронавирус жүрек кантару орларын орчындытат жана аларды орлатытта. Ошондуктан бул проблема боюнча биз ойлойбуз, бирөөкү өзүштүн сунуштарыбызды биздин элибизге айтсак туура болот деп. Биринчиден, оорукадан чыккандан кийин эле биздин бейтаптар 7-14 күн изоляцияда болот. Ошодо жөнүндө изоляцияда үйүндө отуруп өрбөй, алар реабилитациялык программаны өзүнүн калпына келүү программаны өстөр эле байланышып өзүнүн Ибюлгар Герминен, кардиолог Торминен, они искали ошибки. Адангин, он только кундангин, изоляция режима, кундангин, авар, мингучули голзо, атаин, реабилитация Алган, медицинал, мекаминерга, барсолот, авар, 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 Рукалардын бардыгына урса барыш үчүн өзүнүн үйбөлөлүк дарыгерден уруксат алыш керек. Медициналык көзөмөлдөн өтүш керек да. Андан кийин кандай программага барбай калса, кандай режим реабилитациянын режимине алар колдонуш керек. Биринчиден, реабилитациялык режим жүрөк кан тамырларына 3 негизги багытта болот да. Бул биринчиси туура Толк кандо рационал до тамактану. Екинчиси бул демалу гимнастика, демалу конюгулер. Учунчи золсо бул физикал кмашуло, физикал конюгулер. Ошлор бардун чуйн тура голдансо ска менетте бирекайде толк кандо өзүнүн калпуна айта гилси болот. Биринчиси не тохтолп кетейин. Бул кандай тамактану? Тамактану бул толк кандо тура Тамахтану. Когда я был там, 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 
жүрек қан тамыры орудың орлық даражасына көз қаранды. Егер аудан қату қату ор даражадағы жүрек қан тамыры орлы болса, аға орташы көлемін, қуаттылығын көлемі бір жарым мүмкін қаққа орлы болып. Ашқаларға орта жана жеңіл даражадағы жүрек қан тамыр орына 2.000-2.5 мүмкін килокалория түжет. Бұдан кейінгі принцип тамақ аш аудан ас тұзды болыш керек. Бір күнді тұзды керек түйлігі жүрек қан тамыр орлы бет аптарға 5 грамдан аш барыш керек. Бұл аудан ас Аны еске алып қош керек. Адан кейінгі тұра тамақтану жүрек қан тамыр оларына бұл сұйықтықты азайту, чекті бір литрдің, бір жарым литрдің тегірегінделі ұшынша сұйықтықты еш керек бір күнде. Бұға біреле сұсындық кірбейді, баяғы башқа сұйық тамақтарда кіретті. Егер бұдан көй өткенге олады, егер бейтап температура олы атса. Ошында да аны аудан контролдап тұрып, бір екі литрға шейін көй өтсі олы. Анан кейін, біз жалпы айтып кететілем, жүрек қан тамы орылардың орылардың айрықша орыларға, бейтап орыларға күн сайын алар өзінің қан басымын ченіп тұрыш керек. Күн сайын Өзің салмағын ченеп тұрш керекті. Егер қан басымы көтерілі тұрған болса, же салмағы бір базарда бір кіладан ашық көтерілі тұрған болса, аны ал сөзсіз түрді өзінің үйбілі дәргеріне қайрылыш керек. Екінші компонентін тоқтап көрген, екінші бағыт ребелятор салу программада бұл демалу көнігілер, демалу машығы демалу гимнастикадан қой ауыз. Көп бұл бойынша техникалардың бардығы, арғандай техника, керекті техникалардың бардығы бізден республикалық Чыңдоу бор-борын сайтында көрсетілген, ош жерден сүреттірін көрі алысы олыд. Мен екі бірақ үйді отыру өлі, башқа бір жерді отыру өлі, көп қиындықсыз әлі демалу көнігілерді жөнінде айтып кетейінде. Біріншісі бұл демалу атқанда, демін шығару атқанда, адам алам демінің шығару атқанда. Ал аға өзінің егімен қаршылық көрсет үшкеректі. Терең демалу тұрып, анан кейін өзінің егін біріктіріп тұрып, ошу біріктірілген егіменен демінді шығару. Анан кейін ұшу денді шығарудың ұзақтығы екі үш өзі демалғанын ұзақтығынан көрік болшы керек. Құшындай техникаменен адам сағат сайын бір 5-10 мүнттен демалы тұрш керекті. Екінші техника бұл диафрагмалдық демалы деп қолыд. Қырғызша айтқанда құрсақ менен демалы. Құрсақ менен демалы демді ішіне алғанда бұл құрсақты шанда айтыш керек, анан кейін демді шығарғанда құрсақты ешке тартыш керек та. Құшындай техника, бұның дәлі бір саатта, саат сайын бір 5-10 мүмінден жазап тұрыш керек. Анан кейін тағы жалпы бір ереже, құшындай демалық көнігілер жазап атқанда, бұл демалып тұрып, анан кейін демді шығарып атқанда, толық түрді бұштону ғарекеттен іш керек та. Үшінші компоненті бұл физикалық машығы, физикалық көнігілер. Ең негізгі бұл тарапта бейтаптар жүрек қаттамырмен орғандарға. Алар бары қанадан, ору қанадан чығы атқанда, ору қанадан чығы атқанда, алар өстерінің физикалық ақтық дүйлігін қандай денгелі көлемі аларға қорқынышсыз, қоғапсыз әкенін біліш керек. Құшыны білі ғаш керек та, бардық бейтаптар өз. Екіншізі, үйінде отырып жазауатқанда, ең 
жақшы көнігілер, оңы көнігілер бұл жөнілі жөе басмай. Жөе басмай. Женгіл чүрқо, анан кейін велосипед тепмей, же велосипед менен, же велотренажер менен. Онан кейін егер мүмкіншілік болсы, аудан жақшы бұл суыда сөзі. Шу физикалық көнігілі өзінің нәрежесі қандай чолыш керек. Біріншіден, физикалық машығы көнігі жазардың астында, әрғайзы бейтап өзінің жүрек қағышының тездігін чене қалыш керек, қан басыңын ченеш керек, анан кейін өзінің демалуын тездігін ченеш керек, анан кейін физикалық машығы бүткенден кейін, көнігі бүткенден кейін дағы ұшылы мен айтқан параметр ол дағы бір жолы ченеш керек. Анан кейін мен күтшілік болзу, ұшылы мен айтып кеткен көрсет күттіргі дағы пульс аксиметрі бар болсу, сатурациясын ченеш керекті. Қайзы уақытта физикалық көнігі машығылар бол бойды. Біріншіден, егер адамдың дене тағы көтерілген болсу, 37-38 градустан өйді олсу, 37-38 градустан өйді олсу, бол бойды. Егер жүректің қағылшының тездігі, соғышының тездігі 1 минутті 100-ден көп болса бол бойды. Егер демалуының тездігі 1 минутті 30-дан көп болса бол бойды, анан кейін сатурация деп қойыз, ал қандағы кислородтың қанықтанғаны 93 пайыздан кем болса, ошынды ұшыл ұшырларда бол бойды. Анан кейін физикалық көнігілерді жазау атқанда емнеге дағы ориентация алыш керек. Оша физикалық көнігілерді жазау атқанда оша оның интенсивді үділігі оғырлығы ұшындай болыш керек. Бағы тұнш тұрғандағы жүректің қағылышы, соғышы оныңа қарағанда 20-30 пайыстан көйген ашпаш керек. Мисалы, 80 80 жол соқсы бір мүнітті. Физикалық көнігі жазау атқанда жүзден ашпаш керекті. Жүзден ашпаш керек. Егер оғыр даражадағы жүрек қантамыр оғыр болсаң да, 90-дон ашпаш керек. Үшіндай өзіңердің докторың армен кенгеші тұрып, ұшыға ориентация қылыш керекті. Анан кейін дағы емінен. Сразу тоқтатыш керек, егер қан басын көтеріліп кетсе, айрықш 90-дан ұлдай түшіп кетсе. Анан кейін келіп бөшу жазау атқанда мұрынқу кезделбеген, демікен, ауа жетішпеген көйіп кетсе, сатурат сазайып кетсе, 93-дан ұлдай болып, 90-дан ұлдай болып, айрықша 90-дан ұлдай болып. Анан кейін алсыз болып кетсе, баш айланып кетсе, анда жүрек көкірек атшып орып кетсе, анда сөз үстіді физикалық көнігілді тұқта тұтырып, анан кейін дәргерге, өзіңердің үйбілек дәргерге қайрылып, аны менен кенгешіп, анан кейін аны нұрсат менен қайта, қайта, қайра, ұшу физикалық көнігілі қайта, қайтыса болып. Дағы бір принципті біздің бейтаптар ұз өзіне ес қалып көш керек. Бұн сайын қанша көлемді физикалық машғылы жазаш бұл, жүрек орғының, жүрек қантамыл орғының орғының даражасына жараша. Олытта, ұшын үшін баяғы ор, же орто даражадағылар баштағанда физикалық көнігілді. Алардың ұзақтығы бір екі минуттен башталып, ана екі минуттен кейін бір минут тұнығы болып тұрып, Өпші жалпы ұзақтығы 8-12 ел емінет болыш керек. Адан кейін ес алыш керек, анан кейін ұш оғы 1 мүніттен 3-5-6 күн дөлі қошып тұрған қолытта. Ақырында пүшінті отырып тұрып, егер бары жақшы олзу, өзін өзі жақшы сесі, бейтап анда физикалық көнігінің ұзақтығын, жалпы ұзақтығын 12 аптаның ішінде, 20 минутке жеткерсе олып, анан кейін дағы ақырындан мен айтқан режимде көй өті отырып тұрып, ұшу екі айдың ішінде жалпы көлемі 40-45 минутке жетсе, ең жақшы деп бесептелетті. Бұдан кейінке дағы бір компонент, 
Бул психологиялык реабилитациялу. Эми ал ал боюнча өзүнчө брифинг болот, анан кийин бияка келип туруп психиатр жана психологтор айтып кетет. Мен ага токтолбой эле коёюн. Анан кийин абдан маанилүү дагы реабилитациялоо бул дарылар дарыларды колдонуп реабилитациялоо. Келип туруп мына коронавирус, тажи вирус менен оорогандан кийин жүрөк кан тамыгы ооруган бейтаптар өзүнүн дары-дар менен кандай режимде ичиш керек? Ошол ичип аткан дары-дар мектердин бардыгы бул жүрөк кан тамыр оорууна каршы болгон дарылар болот. Алардын бардыгын мурунку оору аткандагы режимдер ичип туруш керек, бирок эмне кылыш керек? Контролдош керек. Мисалы, кан басымы эгер 110 70ден ылдый болуп кетсе, анда кан басымды түшүрүп аткан дарынын дозасын азайтыш керек. Аны өзүн дарыгер менен кеңешип туруп, кандай дозада канчага азайтат, ошол анан кийин бир жыйынтыкка келиш керек да бейтаптар болсо. Экинчиси, мына тажи вирус менен оорогандар айрыкча оор даражадагы коронавирус менен оорогандар мына арасында көбү көбүндө кан басымы түшүп кетет да. Ошондой учурлар болсо, анда кан басымга каршы ичип жаткан дарыларды толук түрдө эле токтотуп койгонго болот. Анан кийин күн сайын айтып кетпедимби? Кан басымды ченеп туруш керек. Ошо кан басым анан кийин кайта көтөрүлө баштаган эле кайта ошо мурунку режимге акырындан кайтып келүүгө болот. Негизги принциптер, негизги багыттар реабилитация боюнча, жүрөк кан тамыры бетаптар боюнча ушундай. Рахмат. Бир тактоочу суроо Нурбот Илешович Вопрос от издания «Спутник». Как удалось определить коронавирус у новых пациентов путем подворового обхода или же обращения граждан с симптомами самостоятельно? Вы знаете, данный вопрос, алгоритмы с самого начала были разработаны, они работают. Это и лабораторное обследование, и, и подворные обходы тоже, потому что мы усиливаем в данном направлении – вот, чтобы предотвратить случаи тяжелых и крайне тяжелых течений болезни. Потому что есть факты, когда запускаются, занимаются самолечением. Вот, во избежание вот таких моментов работа в этом направлении была усилена. Но есть и обращение, потому что при обращении с, клини с клиническими проявлениями проводится и лабораторное обследование. И если есть клиника эпидемиологическая, такое подтверждение, то, естественно, мы берем их на лечение и проводим за ними наблюдение. То есть алгоритмы, они общепринятые, только есть отдельные моменты усиления в какой-то либо части этих алгоритмов. А так все пункты алгоритмов, они действуют по выявлению по диагностике и по лечению коронавирусной инфекции. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Нурболот Усюмбаев, а также главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акпай Сарбаев. Спасибо за внимание.